पूरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहला राम गोपाल दीक्षित एक ऐसा नाम जिसने लोगों की सेहत को लेकर नए आयाम गढ़े हैं आपने मौजूदा मेडिकल सिस्टम में ऐसी ढेरों बीमारियों को लेकर जहां उनकी सिर्फ केयर की जा सकती है वहां उन्हें क्योर किया गया इतना ही नहीं आपने उन बीमारियों की तफ्तीश की जिनका संबंध शरीर से न होकर मन की उन स्थितियों से है जो इंसान की भावनाओं से जुड़े हैं ये भावनाएं दुख क्रोध तनाव उद्वेग किसी भी किस्म की हो सकती हैं। हेल्थ कोच रामगोपाल जी ने मन की आवृत्तियों का अध्ययन करने पर ऐसी ढेरों बीमारियों की सूची तैयार की जो खाने पीने या शरीर की किसी क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से नहीं आई थी बल्कि उनका संबंध पूरी तरह मन से था राह के अंतर्गत उन्होंने बीमारियों को दो हिस्सों में बांटा और बाकायदा ये तय किया कि कौन सी बीमारी किस कारण से आई है यानी बीमारी का मूल शरीर है या मन मन में कौन सा विकार किस कारण से आया था उस कारण को समाप्त करने का ही नाम है राह समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग जन सामान्य से लेकर जन प्रतिनिधि राजनेता समाज सेवी से लेकर समाज सुधारक वकील से लेकर न्यायाधीश तक लाभान्वित हुए जिसके परिणामों से प्रभावित होकर न्याय परिसर और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पार्लियामेंट फोरम ने कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें देश के स्वास्थ्य मंत्री तथा न्यायमूर्ति सम्मिलित हुए दिलचस्प बात तो यह है कि बहुत से एलोपैथी के डॉक्टर्स भी इस विधा से लाभ उठाते रहे हैं मजे की बात यह है कि चुनौती तो दूर उन्होंने ये नई राह जिसे दिखाई वही उनकी इस राह पर चल पड़ा आज वो दुनिया भर के दूतावासों में राह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं साथ ही शरीर से आने वाली बीमारियों पर उन्होंने बिना किसी दवा के न्यूरोपैथी के जरिए उनके निदान में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है राम गोपाल जी को सुनकर लोग अंततः अपने चित्त की शुद्धि को ही सब रोगों की एक दवा मानने लगे हैं मन ही सुख और दुख का मूल कारण है ये बात भारत में लोग अक्सर करते रहे हैं लेकिन फर्क इतना ही है कि रामगोपाल जी की पहुंच पूर्णतः वैज्ञानिक है आइए उन्हीं से सुनते हैं कौन कौन सी बीमारियां किस मूल से आती हैं। सहारे जब सहारे हो सहारों की कदर क्या है सहारे जब सहारे हो सहारों की कदर क्या है सहारे दूर जाने पर सहारे याद आते 